हे फ्रेंड्स हेयर इज पीयूष राठौर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसबीआई क्लर्क की द बेस्ट स्ट्रेटजी अगले 7 दिनों के लिए ओके okay. तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है कि मॉक्स में मार्क्स बट नहीं रहे हमारे मार्क्स स्टक हो गए हैं अब हम अगले 7 दिन में ऐसा क्या करें जिससे मुझे जॉब मिल जाए तो हम आज सभी चीजों को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की मैथ्स में सबसे पहले आपको अटेम्प्ट क्या करना है सिंपलीफिकेशन और एप्रोक्सिमेशन इसके 10 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको मिनट लेनी है सिर्फ 5 मिनट्स मैं एसबी क्लर्क की बात कर रहा हूं क्योंकि एसबी क्लर्क में हर एक सेक्शन के लिए कितना टाइम्स है 20 मिनट ओके तो आप मैथ्स में 20 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते तो आप इस हिसाब से आपको सिंपलीफिकेशन और एप्रोक्सिमेशन के 10 क्वेश्चन आए तो उसके 5 मिनट ही देने हैं अगर मान लीजिए इधर 15 क्वेश्चन आए तो वो जितने भी आगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा तो अगर 15 आए तो आपको 7 से 8 मिनट ले देने हैं ओके लेकिन हम बात करते हैं 10 क्वेश्चन की तो 10 क्वेश्चन में सबसे पहले सिंपलीफिकेशन के आपको अगले 7 दिनों में 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अब आप पूछेंगे कि यार मैं इससे 300 से 400 क्वेश्चन कहां से सॉल्व जिसका नाम है अड्डा 247 इस एप्लीकेशन में आपको सिंपलीफिकेशन और एप्रोक्सिमेशन की इंडिविजुअल क्विज मिल जाएगी और एक क्विज में क्वेश्चन आते हैं 15 तो आपको ऐसी 20 से 25 क्विज देनी है तो इस हिसाब से आपके 300 से 400 क्वेश्चन होंगे और आपको एक ही सिटिंग पोस्चर में मतलब कि आपको एक ही साथ 300 से 400 क्वेश्चन करने हैं और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप 300 से 400 क्वेश्चन एक साथ करेंगे तब आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आया 728 5 ओके तो काफी लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे और जो होशियार बंदा होगा वो क्या करेगा अच्छा 728 5 तो 728 2 और 5 को 2 मतलब 2 ये कैंसिल हो गया तो 728 2 क्या होगा 364 और ये 10 तो 3640 जब आप 300 से 400 क्वेश्चन करेंगे तब आपके पास ऐसी ऐसी ट्रिक आएगी तो फ्रेंड्स दूसरी ट्रिक की मैं बात करूं तो ऐसी कई सारी ट्रिक है जैसे कि यूनिट डिजिट मान लीजिए कि आपने सिंपलीफिकेशन का कोई सम किया और लास्ट में ऐसा आया 79 into 11 ओके तो अब आपको चारे इसको इसको आपको सिंपलीफाई अब नहीं करना है अब आपको ऑप्शन देखना है कि 9 into 1 करूंगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगा तो जो भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 9 होगा वो हमारा आंसर मतलब कि आपको और कुछ नहीं करना है सिर्फ यूनिट डिजिट वाली ट्रिक यूज करनी है अब मैं बात करूं टेबल्स की तो टेबल्स आपके एक से लेके 25 तक के टेबल आपको रटे हुए होने चाहिए एकदम से मतलब कि मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि 22 into 7 सा कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 154 होता है अब मैं बात करूं क्यूब एंड क्यूब रूट ट्रिक की ये वीडियो मैंने बना रखा है आप प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख लेना अब मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट मेथड की जिसका नाम है सिनाइन मेथड ए मेथड आपको डीआई में भी यूज होगा और इसका यूज यहां भी हम कर सकते हैं कैसे मान लीजिए कि ये नंबर है 2319 into 19 आपने सिंपलीफिकेशन किया बाद में लास्ट में ये आया ओके तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितनी ये मेरी 1 मिनट ले लेगा लेकिन C9 मेथड आपको पता होगी तो ये आंसर 5 सेकंड में आएगा कितनी 5 सेकंड में जैसे कि इसमें क्या होता है कि हमें जो भी डिजिट है उसका एडिशन करना होता है और यहां जो 9 बनेगा जो 9 है उसको हमें ऐड नहीं करना है वो क्यों मैं आपको दिखा दूं मान लीजिए कि कोई नंबर है 3 3 3 और 2 1 ये नंबर है तो ये 3 plus 3 plus 3 कितना हुआ 9 और ये 2 plus 1 मतलब और 3 तो 9 plus 3 कितना हुआ 12 अब जो 12 आया उसके भी दोनों डिजिट के मैं एडिशन करूं तो 1 plus 2 कितना आया 3 मतलब ये 3 3 3 9 बना तो मैं इसको ऐड ही क्यों करूं जब 2 plus 1 डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो ये C9 मेथड में हम 9 को ऐड नहीं करेंगे तो अब बात करते हैं इसकी 2319 into 19 करना है ओके तो हम 9 को ऐड नहीं करेंगे तो 2 plus 3 5 plus 1 6 और ये 1 plus 9 में मैं 1 ही लेना है तो 6 into 1 तो 6 मतलब कि जितने भी डिजिट है इसका लास्ट में एडिशन करके आया 6 तो हम ऑप्शन में देखेंगे और यूनिट डिजिट 9 into 9 मतलब 1 होना चाहिए और डिजिट का एडिशन 6 आना चाहिए तो यहां यूनिट डिजिट 9 नहीं है इसलिए ये ऑप्शन गया अब बचे 3 ओके 
तो इसमें हम ऐड करते हैं नीचे से फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन होता है इसको ऐड नहीं करेंगे सिक्स प्लस टू एट होता है लेकिन यहाँ सिक्स है मतलब ये भी गया फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन चला गया सिक्स प्लस वन सेवन मतलब यहाँ सिक्स आना चाहिए ये भी गया और इसमें फोर प्लस फोर एट प्लस वन ओके और ये बचा सिक्स मतलब ये हमारा होगा राइट आंसर तो आप सी नाइन मेथड का भी यूज सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको इसके तीन सौ से चार सौ क्वेश्चन करने हैं अगर आपको एस बी आई क्लर्क प्री पास करनी है तो तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने बात की कि सिंप्लीफिकेशन के आपको 300 से 400 क्वेश्चन करने हैं वो अड्डा 247 एप्लीकेशन से करने किसी भी बुक या किसी भी मैगजीन से नहीं करने क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन होंगे बुक या मैगजीन में वो आउटडेटेड होंगे वो आपकी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर भी कोई यूज नहीं होगा एग्जाम में ओके तो आपको अड्डा टू फोर एप्लीकेशन से करना है अब बात करते हैं नंबर सीरीज की नंबर सीरीज की भी क्वीज आती है एक क्वीज में पंद्रह क्वेश्चन तो आप 20 क्विज डे डालो आपको चार क्वेश्चन तीन मिनट में होंगे तो आपको इस हिसाब से एक क्विज के लिए 12 मिनट चाहिए अगर आप 20 क्विज देते हो तो कितने मिनट हुए 240 मिनट आपके चार घंटे मतलब आप चार घंटे एक ही सीटिंग पोस्टर में बैठ के नंबर सीरीज की 20 क्विज देते हो तो आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा अच्छा ये नंबर सीरीज आई इसको तो मैंने देखा है ये नंबर सीरीज आई अच्छा ये तो क्यूब वाली है अच्छा ये क्यूब रूट वाली है अच्छा इसमें स्क्वायर वाली जो पैटर्न है वो फॉलो हो रही है और आप इतनी भी सारी क्विज कर डालो ओके फिर भी एग्जाम में आपको सिर्फ चार ही क्वेश्चन कर रहे हैं करना है ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जाम में पांच क्वेश्चन आएंगे ठीक है लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको फंसाएगा एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको फंसाएगा आपको उसी क्वेश्चन को छोड़ देना है क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपकी दो मिनट ले लेगा मतलब आप नंबर सीरीज की प्रैक्टिस खूब करो लेकिन एग्जाम में सिर्फ चार ही क्वेश्चन करना है और वो तीन मिनट में तो फ्रेंड्स अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ओके मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा दे रखा है सिक्स एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू एट नाइनटीन एक्स प्लस फोर्टीन वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन तो जो मेहनत वाला बंदा होगा वो इसको सॉल्व करेगा लेकिन जो स्मार्ट बंदा होगा वो क्या करेगा अच्छा सेवन बाई फोर्टीन रेशियो कितना है वन बाई टू एट बाई सिक्सटीन रेशियो कितना है वन बाई टू ओके जब भी ऐसा आए तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिस अपॉन दिस सो वाई इज इक्वल टू एट बाई सेवन हमारा आंसर सिमिलर जो मेहनत स्मार्ट बंदा का वो क्या करेगा अच्छा 12 बाई सिक्सटीन है इधर भी 12 बाई सिक्सटीन मतलब यहाँ ये दोनों सेम थे तो x को जीरो लिया यहाँ ये दोनों सेम है तो y को जीरो और x की वैल्यू क्या 12 अपॉन 12 मतलब वन तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको सिखाया वो क्यों सिखाया वो इसलिए सिखाया कि आपको पांच क्वेश्चन करने हैं तीन मिनट में मतलब आप चार क्वेश्चन तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे इसकी भी आपको तीन क्वेश्चन करने हैं वही चार घंटे बैठ के एक साथ एक ही सिटिंग पोस्टर में और वो भी अड्डा टू फोर सेवन एप्लीकेशन से मैं ये एप्लीकेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ओके तो आप चार घंटे में तीन सौ क्वेश्चन करते हैं मान लीजिए दो सौ क्वेश्चन भी किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आपको एग्जाम में पाँच क्वेश्चन आप तीन मिनट में कर पाओगे और जॉब आपकी हथेली में ओके तो आप मान लीजिए कि एग्जाम में आपने पाँच में से चार क्वेश्चन जो ये प्रैक्टिस से किए अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो हर कोई बंदा अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 से 50 सेकंड लेगा और अगर आपके पास ऐसी कोई स्मार्ट ट्रिक है तो आप उसी क्वेश्चन को 5 सेकंड में करते हो तो आपकी इधर कितनी बनी 45 से 50 सेकंड आपकी इधर बच जाएगी तो फ्रेंड्स अब आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ओके डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछा क्या जाता है परसेंटेज फ्रैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस और लास्ट में एनालिसिस मतलब ये चार चीजें आपने कर ली तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपके पार इसके एग्जाम में पांच से दस क्वेश्चन आते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी में इसको पांच मान दे ठीक है और पांच में से आपको कितने करने हैं चार ही क्वेश्चन करने हैं तीन मिनट में मैंने इधर चार क्यों लिखा क्योंकि जो एक क्वेश्चन होगा ना वो ऐसे पूछेंगे कि आपको बहुत सारा डेटा कैलकुलेट करना होगा फिर उस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो वो क्वेश्चन मैं करूँ ही क्यों जब ये क्वेश्चन मेरी डेढ़ मिनट ले लेगा तो मैं इस क्वेश्चन को करूँ ही क्यों इससे अच्छा मैं कोई और क्वेश्चन ना करूँ इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ आपको चार ही क्वेश्चन करने हैं तीन मिनट में 
और फ्रेंड्स बात करते हैं लास्ट में एरिथमेटिक की एरिथमेटिक पोर्शन आपकी एग्जाम को अच्छा भी बना सकता है और एक अकेला पोर्शन आपकी एग्जाम को बुरा भी बना सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी तक आपने कोई अब आपको कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है एरिथमेटिक में अब आपको क्या करना है आप अगर एस दे रहे हो क्विज दे रहे हो तो इसमें जितने भी एरिथमेटिक के क्वेश्चन है मान लीजिए एक एस में दस क्वेश्चन आते हैं या फिर क्विज ले लो तो उसमें पंद्रह क्वेश्चन आएंगे मिसलनियस तो आपको ऐसे तीन सौ क्वेश्चन करने हैं एरिथमेटिक के इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में पाँच से छः क्वेश्चन पाँच से छः मिनट में निकल जाएंगे और याद रखिए हमें यहाँ फाइव टू सिक्स क्वेश्चन ही करने हैं फाइव टू सिक्स मिनट्स में ओके मतलब आप एरिथमेटिक में आप ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए आपको जो भी एफर्ट लगाना है वो इस तीनों में लगाइए अब फाइव टू सिक्स क्वेश्चन में फाइव टू सिक्स मिनट में करता हूँ अब इस सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं ओके टेन प्लस फोर फोर्टीन प्लस फाइव नाइनटीन प्लस फोर ट्वेंटी थ्री प्लस फाइव और सिक्स मतलब यहाँ आपके बने ट्वेंटी एट क्वेश्चन ठीक है और मिनट्स कितनी हुई फाइव प्लस थ्री एट प्लस थ्री इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी मिनट्स मतलब जो 20 मिनट का सेक्शनल टाइम दे रखा है अब आप मैथ्स में 28 क्वेश्चन बनाते हो इस प्रैक्टिस से तो आप 28 क्वेश्चन मैथ्स में बना के कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो तो फ्रेंड्स ये बात रहे मैथ्स की अब आप इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लो अब फ्रेंड्स बात करते हैं रीजनिंग की जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है एग्जाम क्लियर करने के लिए और काफ़ी लोगों का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है उनके लिए यहाँ 25 से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं 20 मिनट में वो मैं आपको बताऊंगा ओके पहले बात करते हैं सिलोगिज्म की ओके सिलोगिज्म की आपके पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको तीन मिनट में और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है तीन घंटे की सात दिनों में तीन घंटे की प्रैक्टिस सात दिनों में आप करेंगे तो आपके पाँच क्वेश्चन निकल जाएंगे तीन मिनट में इसके लिए आपको वही अड्डा टू फोर सेवन की एप्लीकेशन लेकिन आपको तीन घंटे एक कंटिन्यूस सिटिंग पोस्चर में एक ही सिटिंग पोस्चर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है उससे क्या हो होगा कि जो भी सिलोगिज्म के क्वेश्चन है रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चन है वह भी सभी क्वेश्चन का एक मैप बन जाएगा आपके दिमाग में अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं इससे करूँ अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं इस फास्ट वे में ऐसे कर सकता हूँ ओके अब बात करते हैं इनइक्वालिटीज तो इनइक्वालिटीज और सिलोगिज्म के लिए सेम रूल है पांच क्वेश्चन तीन मिनट में होने चाहिए और दोनों के लिए तीन तीन घंटे की आपको एक ही सिटिंग पोस्चर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है अगले सात दिनों में अब मैं बात करूँ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन काफ़ी लोग इस टॉपिक को एकदम ईजीली ले लेते हैं लेकिन मैं बात करूं जब एग्जाम में इसके पांच क्वेश्चन या मान लीजिए इसके तीन से चार क्वेश्चन भी आए इन दोनों को मिला के और अगर आपने उसको दो से तीन मिनट में सॉल्व नहीं किया तो आप इडियट है वो क्यों क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो सबको आता है ये ऐसा टॉपिक है जो सबको आता है और इस टॉपिक में आप दो से दो तीन मिनट से ज़्यादा मिनट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इडियट हो और इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक की दो घंटे की प्रिपरेशन कर डालो अब फ्रेंड्स आते हैं कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट आउटपुट के ऊपर ओके तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मशीन इनपुट आउटपुट प्री में आता ही नहीं अरे आता है भाई आई बी पी प्री में पिछले साल दूसरे स्लॉट में मशीन आउटपुट इनपुट आउटपुट पूछा था और जो कि न्यू टाइप का क्वेश्चन था तो आपको कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट आउटपुट के पाँच क्वेश्चन आपको चार मिनट में करने और इतनी तेज़ी से करने के लिए आपकी प्रिपरेशन प्रैक्टिस पाँच घंटे की होनी चाहिए और वो भी न्यू टाइप्स के क्वेश्चन मतलब कि आपके मतलब आप बुक से कर रहे हो तो चार मिनट में नहीं होगा अगर आप अपडेटेड क्वेश्चन कर रहे हो कंटिन्यूस पाँच घंटे के लिए तो आपका कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट आउटपुट चार मिनट में एग्जाम में निकल जाएगा अब बात करते हैं ऑर्डर ऑन रैंकिंग की पिछले साल एस प्री में एक क्वेश्चन आया था ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेस्ड वो चार से पाँच लाइन का क्वेश्चन था तो सबको लगा कि यार चार से पाँच लाइन का क्वेश्चन है तो इसके बाद दो तीन क्वेश्चन होंगे लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछा ऑर्डर एंड रैंकिंग का और चार पाँच लाइन में मतलब कि वो पजल की फॉर्म में क्वेश्चन और सबको लगा कि यार तीन क्वेश्चन होंगे लेकिन जब आंसर किया और नेक्स्ट किया तो एक ही क्वेश्चन मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग के दो से तीन मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा था कि दो दो मिनट लगी मतलब आप इतनी प्रैक्टिस करो दो घंटे में ऑर्डर एंड रैंकिंग के जितने भी टाइप्स है लेफ्ट राइट बॉटम टॉप सभी प्रैक्टिस कर डालो तो आपके एग्जाम में मान लीजिए दो क्वेश्चन आए तो वो दो क्वेश्चन दो मिनट में निकलने चाहिए 
अब बात करते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की ओके तो ये काफी लोगों के लिए दिक्कत वाला प्रॉब्लम है तो मैं क्या बोलता हूँ कि इधर आपको सिर्फ पांच ही क्वेश्चन करना है मतलब एक पजल या एक सिटिंग अरेंजमेंट उठा लीजिए जिसमें भी आपकी मास्टरी हो और वही करिए और वो उसके लिए आप पाँच मिनट दीजिए लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली छः घंटे कीजिए क्योंकि जब मैंने पिछले साल एस प्री दी थी तो मेरा रीजनिंग में अट्ठाईस मिनट में मैंने सिर्फ इलेवन क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया था तो मैं घर पर आया फिर मैंने कंटिन्यूस 165 सिक्सटी फाइव पजल सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट बटाई बनाई थी सिर्फ दो दिन में 165 सिक्सटी फाइव पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में फिर मेरी कोई भी एग्जाम में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में मैं कभी फंसा ही नहीं क्योंकि जब मैं 165 सिक्सटी फाइव पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट सिर्फ दो ही दिन में मतलब मैंने कंटिन्यूस किया था तो मेरे दिमाग में एक मैप बन गया था और जो लोग बोलते हैं ना कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपको एनालिसिस करके सिंपल चुनना चाहिए वो सिंपल चुनने के लिए भी आपका एनालिसिस लगेगा और एनालिसिस तभी बढ़ेगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी डिफरेंट डिफरेंट पजल्स की तो मैं बोलता हूँ आप छः घंटे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में तभी आप एग्जाम में सिंपल वाली पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट चूज कर पाएंगे और वो होगा पाँच मिनट में तो फ्रेंड्स अब सभी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं पांच क्वेश्चन सिलोगिज्म इन इक्वालिटीज के पांच डिस्टेंस डायरेक्शन ब्लड रिलेशन के तीन चार कोडिंग डिकेडिंग या मशीन इनपुट आउट पर तो इसके पांच ऑर्डर एंड रैंकिंग के दो तीन और पजल या सेटिंग अरेंजमेंट के पांच ही क्वेश्चन करने तो हमारे कितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे बीस मिनट में फाइव प्लस फाइव टेन प्लस थ्री थर्टीन प्लस फाइव एटीन प्लस टू ट्वेंटी प्लस फाइव तो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हम कर पाएंगे रीजनिंग में और मिनट्स हमारी रहेगी ट्वेंटी मिनट्स अब आपको कितने घंटे की प्रिपरेशन या प्रैक्टिस करनी है तो तीन प्लस तीन छः प्लस टू एट प्लस फाइव थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन मतलब अब अगले सात दिनों में 21 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आपके रीजनिंग में 25 फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट होगी और ये 25 ऐसे कि 100 परसेंटेज एक्यूरेसी वाले अब फ्रेंड्स बात करता हूँ इंग्लिश की ओके काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम यह एक ही स्ट्रेटेजी है आप पहले फ्रेजल वर्ब्स रट लो फ्रेजल वर्ब्स आप पूरे के पूरे याद कर लो इसके लिए आपको तीन से चार घंटे जाएंगे लेकिन आप उसको इन्वेस्ट करो मैं फ्रेजल वर्ब की बात करूँ जैसे कोई वर्ब है कम सबको पता है कि कम मतलब क्या और दूसरा वर्ड है अराउंड सबको पता है कि अराउंड मतलब क्या सबको पता है कम मतलब क्या सबको पता है लेकिन एग्जाम में वर्ड फ्रेजल वर्ब आया कम अराउंड ये साथ में आया तो इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है चेंज वंस ओपिनियन और पोजिशन मतलब आप इंग्लिश में कितनी भी प्रैक्टिस कर लो लेकिन एग्जाम में कम अराउंड ये सिंपल वाला फ्रेजल वर्ब आपको नहीं पता तो आप कभी भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप फ्रेजल वर्ब्स को तीन चार घंटे में फिनिश करो आपको सभी फ्रेजल वर्ब्स अगर याद नहीं रहते तो दो तीन बार उस पर नज़र मार लो अब फ्रेंड्स बात करता हूँ रीडिंग स्किल की मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बोला था कि आपको एक बुक परचेस करनी हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर उस बुक में कौन से कौन से रीडिंग स्किल है वो मैं आज के आज आपके साथ डिस्कस करूँगा फर्स्ट है कि लिप मूवमेंट काफ़ी लोग क्या है कि लिप मूवमेंट्स बढ़ते हैं मतलब कि ऐसे लेकिन उस वजह से आपने मान लीजिए कि तीन लाइन पढ़ी और फोर्थ और फिफ्थ लाइन में आपकी लिप की मूवमेंट होगी लेकिन आपका अटेंशन कहीं और चला जाएगा एग्जाम में तो इस वजह से आप पूरे आरसी को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे मतलब ये हमें प्रैक्टिस अवॉइड करनी है दूसरी काफ़ी लोग क्या है कि चिल्ला के पढ़ते हैं मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं चिल्ला के पढ़ूँगा तभी मुझे याद रहेगा वो प्रैक्टिस भी हमें नहीं करनी है तीसरी बात काफ़ी लोग ऐसे पढ़ते हैं ऐसे मतलब एग्जाम में अगर कंप्यूटर स्क्रीन है तो आपका जो सिर है वो बीच में होना चाहिए और आपकी जो आई आपको अब आई मूवमेंट से पढ़ना है मतलब कि आपकी मान लीजिए एक लाइन है ठीक है तो आपकी आई मूवमेंट एक बार ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे तीन आई मूवमेंट में आपको पूरी लाइन पढ़नी है आपको न्यूज़पेपर आप घर पर देखते हो तो न्यूज़ में क्या होता है कि इतनी ही कॉलम में सब हमको वो डेटा देते हैं वो इतनी ही कॉलम में क्यों देते हैं 
इसका रीज़न ये है कि हमारी एक ही आई मूवमेंट से हम वो लाइन पढ़ पाए मतलब लिप मूवमेंट और वो चिल्ला के बटने दोनों प्रैक्टिस हमें अवॉइड करनी है और हमें आँख से पढ़ना है आँख से सीधा दिमाग में जाना चाहिए अब रीडिंग स्किल मतलब कौन सी कौन सी प्रैक्टिस हमें यूज़ करनी है वो तो मैंने बता दी लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप वॉकेब टू फोर एक एप्लीकेशन आती है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए उस एप्लीकेशन में आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स मिलेंगे ओके मान लीजिए आप आज दो फिर ऐसे पंद्रह दिन के अपने एडिटोरियल्स पढ़े तो तीस एडिटोरियल्स आप पढ़ लेना क्योंकि मैं बोलता हूँ आप पहले एस टी मत दो इंग्लिश में पहले आप ऐसे तीन चार घंटे जो अभी मैंने ट्रिक बताई उस ट्रिक को तीन चार घंटे पढ़ने में इन्वेस्ट करो क्योंकि मतलब कि आपने एडिटोरियल्स पढ़े तो आपको वो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस तो होगी आपकी रीडिंग स्किल अब जो प्रॉपर रीडिंग स्किल होनी चाहिए अब वो बन जाएगी अब बात करते हैं इंग्लिश में कौन से कौन से टॉपिक आएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन आर सी क्लोज टेस्ट एरर फ्रेज रिप्लेसमेंट एरर आएगी या फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिर दोनों आ सकते हैं पैरा जम्बल काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्री में पैरा जम्बल नहीं आता लेकिन पैरा जम्बल की भी प्रैक्टिस कर लेना ये सभी पैरा जम्बल को छोड़ के आर सी क्लोज टेस्ट एरर और फ्रेज रिप्लेसमेंट में आपकी एक अच्छी रीडिंग स्किल प्लस ग्रामर ये रीडिंग स्किल को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों एरर में ग्रामर के रूल्स नहीं पता फिर भी वो एरर निकाल देते हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी रीडिंग हैबिट अच्छी होती है मैं इसीलिए बोलता हूँ आप पहले तीन चार घंटे नहीं पाँच घंटे एडिटोरियल्स जो अभी मैंने रीडिंग स्किल बताई उसी स्किल से आप पाँच घंटे एडिटोरियल्स कंटिन्यूस इस ऐप से पढ़िए और इस ऐप में मान लीजिए आपने एक एडिटोरियल पढ़ा इसमें से आपको दो वर्ड के मीनिंग नहीं पता तो आप उस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो सीधा उसका मीनिंग आ जाएगा मतलब आपका एफर्ट ना के बराबर इसलिए मैं बोलता हूँ आप पाँच घंटे पहले एडिटोरियल्स पढ़िए बाद में इसकी प्रैक्टिस करना पहले जो रीडिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप तो कीजिए बाद क्योंकि हम जो एस दे रहे हैं वो प्रैक्टिस है पहले हमें रीडिंग स्किल डेवलप करनी है इंग्लिश में तो फ्रेंड्स आज मैंने जो भी डिस्कस किया उसको मैं समअप कर लेता हूँ मैथ्स में आपको 21 वन आवर्स की मैंने जो बोला था ना इतनी क्विज देनी है इतने घंटे में तो मैं उसको टोटल करूंगा तो 21 घंटे होंगे ओके रीजनिंग में तो हमने देखा था कि उसमें भी 21 वन आवर्स होते थे इंग्लिश में 8 आवर्स फ्रेजल वर्ब के लिए तीन और एडिटोरियल्स के लिए मैं पाँच गिनता हूँ तो आठ घंटे ओके और आपको पंद्रह घंटे प्रैक्टिस करनी है तो आप इसका टोटल करोगे तो आपको टोटल सिक्सटी फाइव होंगे और आपके पास दिन कितने हैं 17, 18, 19, 20, 21 और 22 ठीक है मतलब आपके पास छः दिन है मैं 22 को निकाल देता हूँ लास्ट वाले दिन हमें रिलैक्स रहना है मतलब हमारे पास पाँच दिन है आप ये पाँच दिन तेरह घंटे मेहनत करते हो तो आपको जब 23 आप एग्ज़ाम देके आएंगे तब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि अब सर मैं मेंस की प्रिपरेशन कैसे करूँ तो फ्रेंड्स आप हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए क्या एस में क्या होता है मान लीजिए कि किसी ने एस टी दी ओके तो एनालिसिस के टाइम में वो बंदा क्या करता है जैसे ही आंसर को देखता है वो अपने आप तुरंत ही अपने आप को कन्विंस कर लेता था अच्छा हाँ मुझे तो ऐसे करना था मतलब उसमें कुछ सीखने का नहीं मिलता अगर हम टॉपिक वाइज चीज़ों को करते हैं तो हमारी एक के बाद एक के बाद एक चीज़ प्रॉपर तरीके से एक दिमाग में मैप बन जाएगा कि नहीं मुझे अब ऐसे करना है ऐसे करना है इस चीज़ को देखना है इस चीज़ को छोड़ना है इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले टॉपिक वाइज जाइए फिर एक आध दो मॉक टेस्ट देना लेकिन आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एग्जाम निकल ही जाएगी तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे अब आपको अच्छे से हर एक टॉपिक को अड्डा टू फोर सेवन में से प्रैक्टिस करना है ओके अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे नोटिफिकेशन में आने के लिए जो नीचे बेलाइकन है उसको जरूर दबाइए